。如此说来，我抄给你的那些奏书，倒也派上了一些用场。嗯，我便是看着这些奏书，猜陛下近日所关注的正事。想来他问智奴的问题，多半会与远征、北方叛军、西域燕齐与北漠勾结，在高昌设县后对当地的管理。这些问题息息相关吧，希望如此。毕竟真正懂得陛下心思的人，是媚娘你呀、啊。姐姐，都什么时候了，姐姐还有心思拿妹妹打趣啊？如今在御书房常伴陛下身畔的，可是徐姐姐你啊。对了，嗯，那李牧可还在宫中？嗯，我已经拜托了淑妃娘娘，将他送出宫去。只是眼下似乎时机还不太合适，切莫再和此人有任何瓜葛。若是被陛下知道了，不单是李牧，包括你，也难逃一劫啊。嗯，我心里明白。嗯，你近日。翻查太子逼宫一案，可有何收获呀、啊？想来应该是李泰从中做了些手脚，误导了太子，让他起了造反的念头。但是这棺材上到底放何种颜色的纱，乃是魏大人对我的秘密嘱托。当时四下无人，李泰却是，如何知晓此事呢？这件事情。我一直没能想明白，你别忘了，还有个何干乘机呀、啊。定是太子在通知侯君吉将军的时候，被何干乘机给听了去，及时通知了魏王吧。对呀、啊，当时还有此人呢，我怎么把他给忘了？嗯，没错，一定是他。不对呀、啊。何干乘机，当时彻夜守在天牢外，等候侯君吉被弑，直到出殡前一个时辰，才得太子通知棺材上扑杀的细节。不，不是他。你打算怎么做？将这纸上魏征大人的计划告诉太子，还是陛下？说来也奇怪，这侯君吉把何干乘机当成亲儿子一般对待，他又为何要这么做？为什么要背叛他呢？哎，或许就像屋里的家具吧，总是不知道什么时候就会坏了。这人呐、啊，也是一样的。姐姐说的真好，这人呢、啊，总是不知道什么时候。就坏了。媚娘，你怎么了？啊，没什么，大概是眼里进了东西，有点不舒服。哎呀，那可、个、千万别用手去揉啊！若是飞虫的话，揉碎了可就坏了。嗯，姐姐，你待我真好。什么？你们快看，要飞了！我们去荡秋千好不好？啊，总梦。好，来，快，我们快去。嘿，姐姐，让我飞啊！对，你坐。好，来，走喽！小心一点啊！飞喽！不会的，飞了，不会是徐姐姐，一定不会是她。飞了，飞了
朕要你办件事，哦，大家但请吩咐。吴姐姐，啊、<笑>你吓死我了！姐姐，不会是有心事吧？没有。你不会是担心我今日的表现吧？放心，父皇虽然未做评判。可是我估计，我回答的不错。估计，嗯，何以见得？那些大臣们今日散朝的时候，他们眼睛里有一些我从来没有见过的东西。他们以前啊，只会那样看三哥和四哥的。那吴王和李泰呢？退朝的时候，你这两个哥哥又是怎么看你的？他们啊，早早就离开了。我只来得及看他们的背影。志奴，嗯，今日在太极殿上，你有没有注意过陛下的龙椅？有，我今日在回答父皇问题的时候，一直离他挺近的。嗯，你要知道，以后离这个位置越来越近，这些大臣们看你的目光就会越来越热切。但是。你离你的这些兄长，也就越来越远了。今日的不安和内疚，也许只是一个开始。通往皇位的路上，向来都是形单影只的。如果你想要一直走下去，以后远的，可能连李太的背影都看不到了。振诺，如果你还没有下定决心的话，现在放手。也许还来得及。我若是想放弃，我此刻就不会在这儿。姐姐，你说过，只要我当了太子，我就可以护你周全，我的诸位兄长们也能好好的活下去。事关你们的安危，我不会放弃，也不会后退，我一定会好好的一路走下去。况且，经过今日早朝。我的一些想法也有点改变了，也许以后我的努力也不仅仅是为了姐姐。我喜欢那些大臣们看我的眼神。你说，要是有朝一日，他们也能够用仰视父皇的眼神来看着我，那该多好！